So the big boat straight ahead. It's the Stena Atlantica that can take you from here in Gothenburg to Denmark in about three and a half hours. tillfälle att se på ett av de sättet som vi göteborgaras tar oss mellan vårt vackra fastland som jag har på högersidan och en hissingen på vänstersidan nämligen Älvsnabben båtar som snabbt och enkelt transporterar göteborgarna mellan de olika stadsdelarna så so, on our left hand right now we have one of the ways that uh, as Gothenburgers from you from the other side of the river to the other. The river quickies part of the Vestra the, uh, the local transportation. And the 
building coming up on our left hand side is maybe the most famous building in Gothenburg, the Fish Church, or maybe Fiskekirken, as they say here. And not a church, but uh, a fish market. So, på vår vänster sida nu, så kommer upp kanske ett av vår kändaste byggnad, Fiskekirken. Inte en kyrka. Men man kan gifta sig där om man vill, om man har råd. Och det som pågår här på varandra högra sida, det är då bygget av den underjordiska tågstationen Haga som ska vara en del av Västerlänken. Ett sätt som vi att på det ska kunna ta oss till mindre städer runt om stan och vår eh, underbara flygplats landvetter. Så, so, the construction site going on right here, it is the highly debated building of Västerlänken a way, another way to commute to cities around Gothenburg and also our airport, Lundvetter. Bron som kommer upp här framför oss är en av de få broarna i Göteborg som finns kvar som man kunde svänga på. Det sitter, om ni tittar under bron sen när vi passerar den så sitter det stora metallhjul under som var till för att man skulle kunna vrida på hela bron när större fartyg skulle komma in här. So the next bridge coming up, it is one of the last turning bridges that are left in our city. This is because Back in the days, bigger ships were wanted to enter the moats sometimes, and therefore we needed to have a system so we could open the bridge. So if you look underneath it, there is great metal wheels, so you could turn the bridge. Och tittar vi upp på vår vänster sida nu så ser ni någonting som kan tyckas att se ut som en rund byggnad. Detta var tänkt att det blir ett sjukhus från början. För på den tiden när man byggde det där så trodde man att sjukdomar och sånt gömde sig i hörn. Så tänkte man då. Ehm, tyvärr så hade man inte riktigt råd att fullfölja bygget. Så att det, som vi kommer se snart så blir det mer som en hästsko hela byggnaden. Så. The building on our left hand side was meant to become a hospital because back in the days they thought that diseases hid in corners and such and therefore they decided of course to build a round hospital. Sadly they ran out of money so it didn't 
become a round hospital, more like a horseshoe shaped hospital. Den fina hörnbyggnaden som kommer fram här är det, det kinesiska konsulatet här i Göteborg. En del av vårt egna lilla Chinatown som börjar med kinesiska konsulatet och så, så slutar vi med Hengli Fu precis bredvid. So, on the left hand side we have the great Chinatown of Gothenburg. Um, as you can see it is the Chinese consulate that it starts with and it ends with Hengli Fu. Den vita byggnaden som vi nu ser rakt fram, det är vad som brukade vara huvudscenen i Göteborg innan vi byggde operan som vi pratade om förut. So, the white building straight ahead, it is what used to be the main stage of Gothenburg, the great theater of Gothenburg. Um, still in use, to see great plays. Nu börjar vi komma till slutet av denna trevliga lilla åktur. Jag måste be er att ni sitter ner tills vi säger något annat. So now we're about to end our little tour. I must ask you to please remain seated until we say that you can leave the boat. Thank you.